拥挤上相迎，装满行囊，将它背在身上，奔赴远方。路途漫长，心头不慌。你说太阳下山还有月光。哪怕注定流浪，也不退散。即使痛和血流满身是伤，燃起胸膛，放胆闯荡。但我夜色如将日出。今天我又能过过瘾了。<笑>他们练的是红拳、运桥，很容易的，去练练吧。哎，你朋友啊？仇人。啊？有枪。出息了吧？啊，功夫跟谁学了？哎，你老板是谁呀、啊？他有钱吗？有些人你惹不起，我只要惹得起你就行了。回家吧，我住酒店住腻了，回去跟你挤一挤。滚！好啊，滚到你芳姐床上也。嗯嗯，恨不得我死吧？啊，那就早点把钱弄来。哎呀，罗老板这生意太及时了！我仔细算了一下，光是定金就能帮咱们周转起来。等货都供完了，咱们想换个大点的铺子也够了。我呀，这是穷怕了。哎，山河，你一定好好招待人家啊，别舍不得花钱。哎，你说咱这生意不会塌黄了吧？哎，不会，我又开始想多了，不会，肯定能谈成。大店人看起来挺讲道理的，陪我聊了好多呢，大半年都没说过这么多话。你别什么都跟他说。我没什么都跟他说，你不回来，我肯定要陪他聊点什么吧。我现在呀、啊，就希望这生意赶紧谈成，做完。我也盼着赶紧做完的，肯定能谈成。陈飞啊，你这太破费了！这种地方起初可是来不起呀、啊。刚刚搞出来的星期雷点，六甜六咸，请七叔您品鉴。那你也坐下一起吃，我吃不了这么多。不好意思，先生，我们这儿规矩，不能做。哦，哦，你们大酒家这么多规矩啊！行了，七叔，你快吃吧，我们这儿最忙了啊。哎，阿伟呀。哎呀，这几天，七叔该教你的都教了。那这餐早茶之后呢，我们就江湖再见了。不过七叔呢，还有一句话想嘱咐你一下。你怎么也说这些废话呀？你到底想说什么呀？阿伟呀，你觉得这里的布置好看吗
，富丽堂皇，挺好看的呀。不要看花眼，七叔这一句话就是：心中有数，别看花眼。哎，七叔，我怎么没听懂啊？再点播一下。有关食材方便的呢，应该教你的和不应该教你的，我都全教给你了。当然了，其中有很多见不得光的地方，是不是？但是一个巴掌拍不响的嘛。关于后厨，采买入货验货，过手占有的机会太多了。别看花了眼，染黑了心。我懂了。嗯，谢谢你，七叔。哎，对了。下来以后，所有的早餐，包了。哎，谢谢，谢谢啊！傻小子，早日成才呀、啊！哎，陛下，你来了。袁叔早。早啊。魏叔。世伯。哎，立夏。师哥。等我啊。陛下，你来了，吃过早饭没有？给你带的点心。陛<笑>下来，你也吃一个。你先吃。我养猪红船上。红船肯定是不能上的。现在好多地方都男女合班了。合班了。男女也不能住在同一条红船上。再说，广州跟别处不一样吧？陈总司令不允许男女合班啊。那我们就去别处了。这话可千万别让我师傅听见。他一心一意的就想进戏园演出，你让他离开广州，不可能。哎，再说，你师傅也不会答应啊。你们女班能离开天台吗？戏够好，到哪儿都会爆棚。师傅们就是太保守了，咱们演的那些戏都是老戏，一点新鲜意思都没有。我拼命在那儿装彩灯、搞布景、喷水雾，我师傅还不喜欢。我看上座还不错、啊，就指望这些上座啊？这可不是正路子，还是应该让人家进来听戏，而不是靠这些。不是，我师傅老用那词叫什么来着？嗯奇迹银巧，对对对对，就是这个词儿。嗯，奇迹银巧，可是不靠这些，你靠什么上座呢？如果挣不着钱，戏班子怎么活下去？反正我师傅永远不考虑这些。吃喝拉撒都是事儿，日常开销都得要钱，全得我来操心。你还笑？你笑什么呀？我笑，你这话怎么说的老气横秋的？我就想待在你身边，什么都不用我操心。嗯、这钟声，我们从小听到大的，别说还能听多久啊。戏词里有一句唱：“世间好物不兼劳，彩云易散琉璃脆。”你怎么了？一大早的，这么多愁善感。小时候，我俩拿着行头去找大师兄，满街都在杀人，血都粘出鞋底了，大师兄也死了。很怕有一天，你又和大师兄一样，再也见不到了。不会的，大师兄是红带友，我跟他不一样。你不要骗我，这大半年你只要来看我的戏，都会带上几个朋友。你不是来看戏的吧？李姐，你的事儿我不会管。但是师哥
，我没有爸爸妈妈了，我的两个哥哥也不知是死是活，我连他们长什么样我都有点记不清了。我只想你好好活着。你要是死了，我也就不活了。不收，不收，不收，不收，不收。不收，不收，不收，不收，这个死鱼也不收。谁呀？啊，狗东西！谁叫谁？干什么？哎哎，小偷！谁叫谁？你就是陈卫啊！我就是陈卫。你说你算个什么东西呀、啊、你？我进的货你也敢挑三拣四的？呸！原来是你进的货呀！对啊，你瞎了狗眼吗？哎呀，你是不认识我是吧？你是个吃里扒外的狗东西吗？好，行啊，哎，拿着。今天我让你知道知道谁是吃里扒外，谁是谁什么吃狗东西？陈伟，你干什么？你赶紧把刀放下！不敢杀我，我杀你干嘛呀？我只是想向你证明一下后厨菜刀多，选烧请自重。走菜，都围着干什么？打烊了吗？客人都走了吗？做事了。赶紧，赶紧都忙起来，灶上火不能停啊！咱们有话说话，有理说理，别骂骂咧咧、动手动脚的。好啊，那咱就好好说说。我的货有问题吗？我的货怎么就不能用啊？我最近退的货太多了，你说的是哪一笔啊？哪一笔？还大呼小叫是吗？增城菜心，今天早上四十斤的增城菜心，我亲自去的。当时摘的时候还有露水，没有虫眼没换季，你为什么不用？你那是增城的菜心吗？怎么不是啊？告诉你们，后厨只收增城的菜心，我那就是增城的。不是，确切的说是增城附近的菜心。只要仔细看，还是能看出来区别的。好。你说说哪有区别？我跟你说了，你懂吗？再一个，我说了，你会承认吗？哼，哎，大家伙在这儿呢啊，都听见了吧？啊，听见了吧？没证据，没证据就给我收货。你在这干什么呢？啊？我给你拿着眼镜呢。拿。赶紧把门口菜心给我拿去了。好，回去。等我一下，快点，快点，快点，快点！这就是我那筐是吧？是。看见没有？这就是我进的增城菜心。哎，我尝过，跟以前的味儿一模一样。
，你要不要再试试这个？我不是。这些呢是今天早上我找人帮忙救急送过来的增城菜心，我敢打赌这两个菜心做出来味道一定不一样，好吃的一定是我这道增城菜心。是吗？你刚才说什么？赌是吧？行啊，赌什么？这样吧，王师傅。麻烦您随意选一个灶台师傅，把这两个菜心各做一份，咱们拿到前厅去给客人尝试一下。如果吃不出差别，算我输。好，都听见了吗？输了，给我滚出广州大酒家。好，除了滚出广州大酒家之外，我再给你赌一根手指头。这样吧，小手指吧，切了不难看。行啊。就赌这个，那现场输点什么的，我给你钱，你不需要。好，我也赌一个手指头，输了滚出广州大酒家。好，君子一言，驷马难追，大家都听好了，都是个正人啊。王师傅，您看可以吗？不用赌那么大吧。哟，险上的面子还有我的尊严，值，对，值，水台，洗菜。十三号桌，十六号桌，好，那边小包厢，选吧你。都选了也别白选啊，跟你一样。确定啊？够自信啊？行。五室三桌看来陈卫还真得了林北江的真传，毒性真够大。嗯，李也不管一管吗？要搞大了，真麻烦了。愿赌服输。险胜输了可不得了啊！你知道东家多宠这个吉吉吗？那有什么办法？这有花的，是增城菜心，别搞错了。来，上菜。等等。等一下，三桌变两桌，这两盘吃不了。兄弟们，上菜！先生您好，后厨正在做厨艺比赛，您尝尝哪个更好吃？啊，好，好，好，好，欢迎我们，来，尝一尝去。各位老板，这两份菜心是我们大厨比赛做的，请你们尝尝哪份更好吃。好，请慢用。金老板，快来尝尝，大家一起尝尝，一起尝尝。好。来，我给你讲。现在呢，三桌变两桌了。说吧，要是打平了怎么办？要是打平的话，咱俩各剁一根手指头，怎么样？凭什么呀？怎么了，先生？害怕了？
。那你出什么汗啊？嗯，还在追求的更好吃。结论已经有了，这盘带有花的菜心啊，更好吃。好的，你们的意见我这就反映给后厨。小闹啊，这么简简单单的菜心还有这么大的区别？待会儿我去后厨采访一下，写一篇菜心之争。<笑>你不是写剧评的吗？写食评可就闹破戒了，是吧？走路还有高拿，来来，江总，来来。啊啊色彩缤纷，桥北又换盏，欢声笑语依然又自在。尝一尝岭南的风味，绕在舌尖，转扬四海乐开怀。水不言尽，快不言息，色香味辛，色香味辛。还没走啊？嗯，你也先不要走啊！你在食材的产地固然重要，但并不是决定味道好坏的关键。那这关键到底有什么呀？是平衡。烹调的重点在于调，而不是烹。调就是平衡。把食材最突出的重点，把它的好与坏，通过你的手。找到最完美的表达，好厨艺绝对不能受食材产地的影响。来尝尝吧，看看能不能吃出区别来怎么样？都不对、啊。你今天虽然赢了险胜，但赢得不够公平，你承不承认？我不承认。年轻人，如果今天是我来炒这两盘菜心，你会输，你会丢掉手指头。做事啊，不要急功近利。要给自己留余地。我说，首先这两道菜你都没有把它做好吃，而且增城的菜心也把其中的甘甜减少了。可我把另外一盘菜心的味道增加了，这就是平衡。这是中庸，黄师傅这种想法是不对的。我师傅一直在教我，做菜要把菜做到最好给客人吃。可这是最合适的，并不是所有人。都吃得起最好的增城菜心，也并不是所有的菜心都能卖出增城菜心的价格。那他们怎么办？都拿去喂猪？增城菜心的产量是有限的，卖光以后怎么办？不让人家吃菜心了？厨师一定要把菜做到最好，给客人吃。并不是所有的人都吃得起最好的增城菜心。可我把另外一盘菜心的味道增加了，这就是平衡。
就是事事都要循着旧例，他现在看我越来越不顺眼了。我师傅啊，也没有什么艺术理想，他想的是怎么能多接到几台戏，怎么能接到戏院的租约，进城演出。你都已经是正印花旦了，什么时候能当上班主啊？啊？你们不是革命吗？革命了能让你当班主吗？我想着吧，当了班主，你就可以管控男女合班的事儿了，这样我就可以到你身边来了。革命的目的就是这个，你也太小瞧革命了。我就是图这个，不然你呢？你革什么命啊？保密。十年前，我从林北江手里盘下这个店，跟你谈请你主厨的那天。就是这样，两个菜一壶酒，吃完喝完，你就答应我了。今天又是这样，两个菜，你有大事要跟我谈呢、啊。显少来过，在后厨舍了面子。我听说了，你有什么打算？显少得走，并不是因为采买的理由，传出去。对生意不好，我也丢人了。林北江的土地，我还是得留下。有理由吗？他没有错，算是理由吗？算，但不够啊。我侄子不会服气的。何况，他是林北江的徒弟，有点微妙啊。他是个厨艺天才，如果他不能留下，以后很有可能会成为广州大酒家的对头，甚至压过我们。我并不是因为要留下他才这么说。实际上，我还挺不喜欢他的，跟林北江一样狂妄，不服气，不听话，而且赌性还重。你知道他跟显少打的什么赌吗？一根手指头。说重点。重点就是他有天赋，天生就知道怎么做出好菜。东家，这是祖师爷赏饭啊！好。你想生打和？哼！我说陈卫，你是不是疯了？话别说这么难听，我也不知道打和到底需要什么条件呢。莫说陈卫，你才来几天呀？啊，这水台砧板容不下你了是不是？你这叫急功近利，你这是对厨艺没有任何的敬畏之心。像你这样的，根本没有资格生打和。我不只想来当打和。我还要当掌货，哦，当掌货。哎，我说陈伟，你不要以为你敢顶撞显少你就了不起了，你有什么了不起的呀？你敢顶吗？忍着高价才买回来那些破东西，还拼了命想要做好吃的东西，你怎么那么胆小啊？你说话给我小心点啊！我把他顶回去了，你敢吗？我想当打和，你有什么资格来阻止我呀？就凭我是黄师傅的徒弟，就凭我是这后厨的打和王，我有权管理后厨，这是后厨的规矩，懂吗？干活去。你让他往东，他就是往西。你是这样，小王，哎，来来来来。哎，陈老板，陈老爷子，尚豪啊，许师傅对你可是不满意啊。哎，你这老头你不厚道啊！你安排哪个活我没干利索。臭小子
。哎，好好干，别总是惹老爷子生气。陈三河，陈三河，陈三河出来。呃，徐老板，我出去一下。什么人？不知道，在门口晃了好几天了，闹得山河这小子，哎，心不在焉呐。没完没了了，你要钱你得给我时间安排。有你弟弟妹妹的消息了，那我找了一个人，他有这个消息，你就准备好钱，晚上给他买这个下楼。真的假的呀？真的假的？你自个判断。要是真的，你就掏钱。有人骗过我。我打碎了一口牙。哎，那晚上我们去哪吃饭？我帮你那么大个忙，请我喝顿酒的应该吧？我要陪芳姐看戏。看戏啊，我也喜欢。百货公司天台街，摘星女班的戏，要想看自己买戏费。我请你芳姐好了。你要钱，再难我都给你弄来，别太贪心，别逼我。哎呀，我说你对你方姐有心思吧？给我一试就试出来了啊！我自己做事不谨慎，让你抓住把柄，活该我破财免灾。但是，你也见好就收，井水不犯河水不好吗？那我帮你找弟弟妹妹来。我谢谢你，但是是你们欠我的。晚上见。哎，没事吧？没事啊，仇人有枪吗？<笑>看着像公文中人啊，以前是做警察的。哦，要帮忙吗？哎哎，三教九流，我还是有几分薄面的。我请了武馆的人帮忙，能对付。哦，那就好。哎，要是太过分了，那就套上麻袋再合话。哎呀。<笑>你还有这么江湖一面呢？习官正骨啊，最恨天下不平啊！这不管他骨头还是别的。少多黑，我干活去了啊！哎整个戏院都装上，师傅，你说行不行啊？你就是不肯老老实实的唱戏，非得搞这些乱七八糟的东西，就不能靠唱戏唱红吗？我唱戏早就红了，而且啊，这个是潮流，这个店啊跟电话是一样的，我们每个月都交着钱，不用就浪费了嘛，是不是？师傅，我还想弄一个收音机，先是百货现在大减价呢，我们也去买一个吧。你想都别想！一个哈哈镜让你玩的这么开心，你说这镜子多坏呀？还有人买呢？那你还玩半天呢？要不然买一块放家里头？净瞎闹，买它干嘛？天天照着提醒自己很丑啊！谁说你丑啊？说不定这个镜子让你天天照着，一来二去还能变正常了呢。你呀，就嘴甜。将来不知道说给哪家姑娘听。哎，对，戏费你拿着，听你的，马上就要开场了。你，我跟朋友还有点事要谈。你又来这一出？你买戏费了吗？一会儿再买，说不定又能打折呢。不想看就别进去了，在外面等会儿。嗯嗯，你去吧。我进去了。嗯。
近情况怎么样？一切正常，变动不是很大，那就好。干嘛打人呢、啊？你敢骗我？你胡说什么啊！我真心真意的帮你。嗯，刚才我问他，我弟弟妹妹身上有什么伤疤胎记，他说他亲眼见过，<笑>我都没见过。什么情况？两个包抄啊！大姐，对不起大家。对不起，得益于越剧兼收并蓄的艺术风格，观众对小号这种西洋乐器有着强烈的好奇心。金慧荣及时吹起小号伴奏，成功安抚了观众们的躁动。是陈家的奴隶，共产党的崽子，去告发我，去挖陈家的坟，那里边躺着一整家子尸体，你用什么来证明我就是陈家的余孽？你吓唬不住我，报之有理的七年起誓。你觉得我弟弟妹妹如果活着的话，会用真实姓名吗？知道这件事不止我一个，他们会理你吗？当年他们扮成水匪，就是为了掩人耳目。现在会为你揭发这件事情，暴露自己。他们该杀的共产党已经杀了，何必要节外生枝，暴露自己呢？我一人抓你，那是过去，现在人走茶凉了，不是吗？你现在的落魄到来坑我了，你没用了，没有人会搭理你。自从你贪图我父母的水果铺，脱下你那层皮以后，你跟我一样是平民老百姓，你还不如我呢。不如我年轻，不如我有力气，不如我有钱，而且没有我狠。所以，以后离我远点儿。你现在不是警察了，本来这把枪不应该属于你。算你狠，是你没用。你不要后悔，你不走，后悔的是你我是佛山警察罗树墨。啊，想不起来了，过瘾多忘事。那我给你提个醒吧。九年前，佛山有一家是共产党，姓陈的。后边的事都安排好了吗？啊，找了记者，拍完照就入土
呃，要不要找些和尚来做做法事啊？请和尚做法事？你出钱呀、啊？你有什么事儿？动静病逝，见面再谈。你不来的话，我就把当年的事全部说出去。他一直待在这儿，啊，见过什么人没有？没有。他这一连呢、啊，喝了好几杯冰水，看来心里有火、啊。有火就对了，穆大哥，啊，你们先回去吧，我自己在这儿盯着。我带的兄弟都是能打的哦，不用给你帮手吗？不用了，今晚不动手。你拿着，请兄弟们吃点宵夜。啊，那我们先走了。谁的？